कोई दूध पीती बच्ची तो है ही नहीं ना आपकी साली साहिबा मतलब इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है बीच में वो कॉल करी और सवाल तो देखिए क्या पूछे जा रही है कि जीस गीजर कैसे ठीक करूं कौन से शेड का लिपस्टिक लगाओ है जी राजीव जी नुकसान हो गया ना सोचिए मतलब प्रोफेशनली कितने गलत दिख रहे हैं हम लोग सारा काम बिगाड़ दिया रीजनल मैनेजर साहब गुस्सा होके चले गए पता नहीं कितना गंदा इंप्रेशन पड़ा होगा हमारा सही कह रही हैं आप गलती तो हुई है ममता से पता दलजीत जी आज ना उसके लिए बहुत बड़ा दिन है घबराई हुई है क्या कई साल बाद कोई लड़का उसे देखने आ रहा है मतलब अगर जाननी होती तो उसे मुझे फोन करने की जरूरत होना पड़ती राजीव जी आप जो भी कुछ बोल रहे हो ना हम रीजनल मैनेजर साहब को तो नहीं समझा सकते ना ये सारी बातें और ना ही वो समझेंगे क्योंकि प्रोफेशनली जो भी हुआ बहुत ही गलत हुआ इम्पोर्टेंट मीटिंग थी ये राजीव जी पता नहीं सर कब आएंगे नेक्स्ट आएंगे भी कि नहीं क्या होगा आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ममता के साथ ममता के लिए लड़का देखने और हम अगर हम चले गए यहाँ से दलजीत जी तो प्रॉब्लम हो जाएगी मतलब अगर रीजनल मैनेजर साहब फिर से आ गए और हम ना हो यहाँ पर तो बुरा मान जाएंगे बहुत ज्यादा मैं काम करता हूँ ममता को क्या देता हूँ कि हम नहीं आ पाएंगे वो लड़के से खुद ही मिल ले घबराओ मत झगड़ा करने ना आए दोस्ती करने आए फालतू में पंखा ले लिया हम सब ने कॉलेज के पहले दिन ही हम सबका नाम नोटिस बोर्ड पे चिपक गया और सर ने सीसीटीवी फुटेज में हम सबको देख लिया है अरे भाई सड़ू अब हम सबका पता नहीं क्या हड़ करने वाला सड़ू सड़ू कौन अरे अपना प्रिंसिपल है जिसका नाम है सदानंद डोंगरी और सब उसको शॉर्ट फॉर्म में सड़ू सड़ू बोलते हैं मैंने सुना है वो कॉलेज की कंटीन में किसी को भी झगड़ा ना करने दोगे तुम्हारा पता नहीं क्या हाल करेगा वो चलो फिर देखते हैं कौन है ये सड़ू कमेंट गुड हिस्ट्री गवाह है कि जब से मैं इस कॉलेज का प्रिंसिपल बना हूं कॉलेज के कैंटीन में कभी लड़ाई नहीं हुई तुम लोगों ने झगड़ा किया कि नहीं सर बात ऐसी है यस और नो सर आपको वही तो बता रहे हैं ना यस और नो यस सर मैं नहीं चाहता कि इस कॉलेज की हिस्ट्री में कोई डेंट लगे तुम जैसे स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ एक ही पनिशमेंट है क्या सर यू आर रेस्टिगेटेड फ्रॉम दिस कॉलेज है योर एडमिशन आर कैंसिल्ड सर और हां फॉर योर इंफॉर्मेशन जो भी इस कॉलेज से रेस्टिगेट हुआ उसे जयपुर से लेकर अजमेर तक और अजमेर से लेकर कोटा तक किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिली क्या हो गया भाई यार मैंने सड़ू ने दिया इतना दुख तू क्यों गया रुक तुम दोनों काम करो तुम लोग बाहर मैं आता हूं रुक क्या करने वाले तू एक लास्ट है गुड मॉर्निंग सर शायद तुमने सुना नहीं जो मैंने कहा सर कुछ कन्फेस करने आया सर एक्चुअली बात ऐसी है कि इसमें वरुण और बैरी की कोई गलती नहीं है सर सारी गलती मेरी है गलती तुम लोगों की है और हिस्ट्री में जब जब जिसने गलती की है उसे उस गलती की सजा भुगतनी पड़ी है सॉरी सर सर जो भी हुआ ना उसमें ऋषभ की कोई गलती नहीं थी क्या कर रहे हैं मैं सर से बात कर रहा हूं ना 
एंड आई एम श्योर सर कि अगर आपका भी कोई बेटा या बेटी होगी और उसके सामने अगर आपकी कोई ऐसे इंसल्ट करे तो वो भी वही करेंगे जो ऋषभ ने किया सर वो लोग ऋषभ के पापा के बारे में बुरा भला बोल रहे थे ये बर्दाश्त नहीं कर पाया और भिड़ गया क्योंकि उन लोगों ने इसके पापा की इंसल्ट की लेकिन तुम क्यों कराटे करने लगे इसके पापा से तुम्हारा क्या रिलेशन है सर वो वो लोग तीन चार थे और ऋषभ अकेला था मुझसे भी नहीं हुआ कंट्रोल इसलिए मैं भी भिड़ा इस कॉलेज की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने किसी के पापा की इंसल्ट की हो हाउ डेर दे आगे बढ़ो अरे आगे बढ़ो का मतलब ये नहीं आगे बढ़ो मतलब इसके बाद क्या हुआ आगे बढ़ो सर फिर तो वही हुआ जो आपने सीसीटीवी पे देखा अरे वाह 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 गड़ी सुंदर लग रही है भाई <laughs> देख बेटा मैं इस घर का बड़ा हूं इस नाते थारे को एक सलाह देना चाहू ये जो शादी ब्याह का रिश्ता हुआ है ना ये जन्मों जन्मों का रिश्ता हुआ है इसमें अपने को जल्दीबाजी मचाने की कोई जरूरत को नहीं लड़के को अच्छे से देख के परख के समझ के तब फैसला लेना हाँ ना थारी मर्जी ओके पर छोरी जैसे तू छोरे को जांचना परखना चाहती है ना वैसे छोरा भी तो थारे को समझना परखना चाहेगा तो जब वो लोग आएंगे तो सबके सामने वॉट इज दिस आई एम जस्ट जोकिंग यू मत करना शालीनता से आना शर्माना चुपचाप सबको नमस्ते करना चाय पानी पिलाना वॉट इज दिस फिर शर्माना क्यों मेरी मामसी सिर्फ इसलिए शर्माएंगी जस्ट बिकॉज शी सो गुड नहीं 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 दादी वो भी चालू होगी आजकल नहीं शर्माना वर्माना बहुत ओल्ड फैशन हो गया आजकल तो कोई लड़की लड़के वालों के सामने नहीं शर्माता शिशु मम्मी के कहने का मतलब है कि ममता जी जब आप ब्लश करती है ना तब आप और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। याद नहीं है आपको टीटू भैया की शादी पे आप जब जब ब्लश कर रही थी तब 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 कहीं हा चाचू तब 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 नहीं कुछ नहीं <laughs> मुझे अब थोड़ी ना याद रहेगा वो तो तब की बात लेकिन हाँ ममता जी आपको तो जो भी लड़का देखेगा ना वो ना नहीं कहेगा ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट थैंक्स नीटू जी पर ये जीस कहा रह गए वो आए क्यों नहीं अब तक लगता है जीज आ गए अरे आ गए जीज आ गए Hi. I'm sure you are Mamta, right? Bhai sa, mare ko to chori bhag gayi. Sundar hai, sushil hai aur usne dekh ke lage muh mein zuban ko nahi. Sahi keh rahi. Ghani sarmili chori hai, muh mein to zuban hi ko nahi. Kahi zarurat thi to sarmane ki. Kahi boli? Natak karti hai. ममता को नोट इनकी लगे ममता को बुलवा लीजिए ना छोरा छोरी आपस में थोड़ा बात कर लेंगे है कि नहीं मम्सी, मम्सी, प्लीज ओपन द डोर त्रिशु मैंने आई कान बिलीव ममसी आप इतनी शर्मीली भी है जस्ट बिकॉज यू आर अ गर्ल मैं कोई शर्मा वर्मा नहीं रही हूँ मैं जीस को फोन ट्राई कर रही हूँ मैंने उनसे कहा था की लंच टाइम तक आ जाए लेकिन वो अब तक नहीं आए जबकि मैं चाहती हूँ की जब लड़के वाले आए ना तो जी साथ में हो त्रिशु एक बात तो पक्की है जब तक जीज नहीं आएंगे ना तब तक मैं लड़के वालों के सामने नहीं जाने वाली ओहो ममसी अब तो ऐसे कह रहे हो कि जैसे आपकी चीज जो कहेंगे वही करोगे ऐसा नहीं है लेकिन अब जीज साथ होंगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बना रहेगा ना इसलिए उनकी जरूरत है लेकिन ममसी वो लड़के वाले ना बाहर वेट करे उन्हें क्या बोलू 
उनसे कह दू कि मैं जीस का वेट कर रही हूँ अगर वो भी कर सकते हैं तो ठीक है वरना अच्छा रुको फिर से फोन ट्राई करती हूँ फ्यूचर इस पर डिपेंड करता है अगर मैंने गलत लड़का चुन लिया तो मेरी तो लाइफ की वॉट इज दिस हो जाएगी ना अरे जी साथ होंगे तो यू नो लड़के को समझने जानने में थोड़ी आसानी हो जाएगी बिकॉज इज एन एक्सपीरियंस गाय त्रिशु तुम उनको जाके बोल दो कि मीटिंग पोस्टपोन कर दे जाओ कुछ पोस्टपोन करने की जरूरत नहीं है जीज, अब आ गए। हाँ भाई आने था मैं नहीं आता तेरी दीदी को क्या मुंह दिखा था <laughs> मैं उसे फोन करके बोल देता हूँ एक मिनट राजीव जी आप कॉल मत कीजिए इनफैक्ट आप घर जाइए घर चले जाऊ तरजीत जी अगर वो रीजनल मैनेजर आ गए यहाँ पर राजीव जी रीजनल मैनेजर आएंगे भी तो बाद में आएंगे फिलहाल इस वक्त आपके सामने आपकी बॉस खड़ी है और आपकी बॉस आपको ये इंस्ट्रक्शंस दे रही है कि आप घर जाएंगे ममता जी को आपकी जरूरत है इस वक्त आपका उनके साथ होना ज्यादा जरूरी है देख क्या रहे हैं आप बॉस हूं ना मैं आपकी और मैं ऑर्डर दे रही हूँ आपको जाइए घर थैंक यू चले चलिए <laughs> अभिज्ञान बहुत बढ़िया नाम है कालीदास जी ने लिखी थी ना अभिज्ञान शकुंतलम वैसे तुम्हारा नाम किसने रखा आ, मेरा नाम मेरी मोम ने रखा है वेरी गुड तो वैसे आपका नाम भी बहुत अच्छा है ममता लेकिन मेरा नाम मेरी मोम ने नहीं बल्कि मेरे डैड ने रखा है <laughs> चले, अरे चले। आप कुछ ले नहीं रही मछली तो खाइए बहुत बढ़िया है अरे वाह मटरी तो बहुत अच्छी है ममता बेटा ये तुमने बनाई है क्या आ, नहीं नहीं ये तो मीनू ने बनाई है वो आती है ना घर में खाना बनाने ओ तुम्हें खाना बनाना नहीं आता ऐसा मैंने कब कहा ऑफ कोर्स आई कैन कुक अब इतने साल अकेले यूएस में रही हूँ तो कुकिंग तो करती होंगी ना हाँ वैसे आपको खाना बनाना आता है ऑफकोर्स आता है एक्चुअली पढ़ाई के लिए मैं भी इंडिया से बाहर ही गया था तो खाना बना लेता हूँ मैं अरे देखो यही यही दो गुण मिल गए लड़का लड़की के <laughs> खाना बनाना आता है ममता को भी आता खाना बनाना फॉरन विदेश जा चुका है ममता भी विदेश ही आई है दो गुण तो यही मिल गए हाँ मगर छोरियों को तो खाना बनाना आना ही चाहिए वो औरत ही क्या है जिसको खाना बनाना ना आए औरत जो होती है वो रसोई की रानी होती है अरे हमें जा बैंक से आने में थोड़ी देरी हो गई बहुत काम था वहां इसलिए बस माफी चाहेंगे अरे कोई बात नहीं काम सबसे पहले वैसे ममता शादी के बाद अगर तुम्हें काम करना हो तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है आ, वो तो होनी भी नहीं चाहिए काम तो सभी को करना चाहिए अब वैसे आंटी आप क्या जॉब करती हैं मैं काम करते हुए घर के वक्त ही नहीं मिलता नहीं वो भी तो है? काम ही है बहुत काम है वैसे तुम्हारा क्या काम है अभी क्या मेरा राजस्थान ही आर्टिफैक्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है और इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट मैं करता हूँ मतलब ये आप लोगों का खानदानी बिजनेस है जी नहीं ये मैंने खुद सेटअप किया है बहुत बढ़िया बात है लोग खुद का बिजनेस है अपने आप सेटअप किया है अच्छी अच्छी इनकम होती होगी है वैसे आपकी हॉबीज क्या क्या है स्पोर्ट्स आई लव टेनिस यू नो और मैं अपने हेल्थ और फिटनेस का बहुत ध्यान रखता हूँ आपने मेरी हॉबीज के बारे में तो पूछा ही नहीं ओह आई एम रियली सॉरी इट्स माई बैड बताइए ना आपकी हॉबीज क्या है मुझे भी स्पोर्ट्स बहुत पसंद है इनफैक्ट मैं तो बॉक्सर हूँ बॉक्सिंग बॉक्सर सॉरी आई एम जस्ट जोकिंग ओ जी हमारी ममता जी जो है ना बहुत ही मजाकिया है जी हसमुख है बात बात पे ना जोकिंग करती रहती है हाँ वो तो दिख ही रहा है <laughs> वैसे आपका क्या रिश्ता है इससे मैं इस घर में पेइंग गेस्ट हूँ जी
ओह oh. जी नहीं ये हमारे परिवार का हिस्सा है ये फैमिली है हमारी जैसे हम हैं वैसी हैं uh, नाम क्या है आपका दलजीत बग्गा ओह oh, तो आप दलजीत बग्गा हैं <laughs> मारवाड़ी समाज में सुना था आपके बारे में आपके और राजीव जी की शादी के बारे में वैसे बच्चों की कस्टडी के लिए आपने जो कुछ भी किया वो काबिल तारीफ है थैंक यू ममता जी और कुछ तो नहीं पूछना था ना आपको हाँ जी हाँ हाँ पूछना है आ, आ, वैसे आपका ब्लड ग्रुप क्या है ब्लड ग्रुप गणित जो किंग कर रहे अरे छोरी शादी ब्याह की बातें चल रही हैं इसमें बीमारी की बात कहाँ से आ गई जो ब्लड ग्रुप पूछ रही है वॉट इज दिस आंटी जी अगर हस्बैंड और वाइफ के ब्लड ग्रुप सेम होता है ना तो बच्चे होने में कॉम्प्लिकेशन होती है बेबी किसका बेबी हम दोनों का आई I मीन mean, अगर शादी होगी तो बच्चे तो होंगे ना <laughs> और जी हमारी लड़की जो है बहुत ही प्रैक्टिकल है जी अमेरिका में रहती है ना और वहाँ तो बहुत ही कॉमन है कि शादी से पहले ना ये ब्लड ग्रुप मैच कर ले बच्चों के बारे में भी प्लानिंग वगैरह कर लेते हैं है, है जी राजी जी है? आ, बहुत ही कॉमन है ये अमेरिका में तो सब होता है ना मतलब मॉम आप प्लीज अपसेट मत होइए ये आजकल सब कुछ पूछते हैं ब्लड ग्रुप इस कॉमन और ये इम्पोर्टेंट भी है हाँ। मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है ओह दैट्स नाइस मेरा ओ पॉजिटिव है मतलब बच्चे होने में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी <laughs> अरे क्या ममता जी मतलब शादी तो हो जाने दीजिए फिर बेबी प्लानिंग कर लेना वो वरुण के पापा शादी हो जाएगी आप टेंशन मत लीजिए है ना ममता और तो कुछ नहीं पूछना है तुम्हें पूछना है सॉरी बट आपकी फैमिली में कोई बॉल तो नहीं है ना बॉल यानी घंजा फैमिली में कोई ऐसी बॉलनेस या हेयर फॉल की कोई हिस्ट्री तो नहीं है ना जी नहीं लेकिन आप ये क्यों पूछ रही हैं और ये किस तरह का सवाल है गंजो की क्या शादी नहीं होती है नहीं बिल्कुल हो सकती गंजो की शादी क्यों नहीं हो सकती वो क्या है ना फैमिली में अगर ये प्रॉब्लम होती है ना तो बच्चों के बाल यंग एज में झड़ने लग जाते हैं इसलिए मैं आपसे पूछ रही थी अरे ममता क्या बाल की खाल निकाल रही है तुम बाल तो अपनी खेती है ना कभी भी उग जाते हैं पर जी कईयों की खेती ना बंजर होती है इसीलिए पूछ रही हूँ हमारे पूरे खानदान में कोई गंजा नहीं है एग्जैक्टली exactly जी हम देख ही रहे मतलब बहुत ही घने बाल है आप दोनों के हैं जी <laughs> अब नहीं एक क्वेश्चन और अब आपकी फैमिली में किसी को हेरिडिटरी बीमारी मतलब हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर डायबिटीज या कुछ वो क्या है कि लड़की हमारी बहुत केयरिंग है बहुत चिंता रहती है इसको और क्या है कि ये चाहती है कि अपने पति के साथ शादी की पचासवीं सालगिरह मनाए उसके लिए तो स्वस्थ रहना पड़ेगा ना दोनों को इसलिए पूछ रही है करेक्ट जी करेक्ट <laughs> वैसे आप पढ़ाई में कैसे ऑलवेज गुड सिर्फ इन द स्टेट इन मेटर स्टैंडर्ड एंड लंडन से एम किया है अरे दलजीत हाँ जी अब तू ही कुछ कर वरना एक चोरी के मैं इसको बहू बनाने वाली को नहीं पटर पटर सवाल किए जा रही है ओके जी तो गल ये है कि फैमिली ने तो बात कर ही ली है है जी तो मुझे लगता है कि लड़का और लड़की इन्हें भी गपशप का मौका दे देते हैं 
ऐसे खिल खिला के हंस रहे दोनों दिख रहा है मुझे राजीव जी रनिंग कॉमेंट्री देने की जरूरत नहीं है आपको है जी ना मैं तो अपनी खुशी शेयर कर रहा था राजीव जी मुझे लग रहा है बात बन जाएगी है मतलब तो बातें कर रहे हैं पापा कहते हैं कि बातों से ही बात बनती है टीवी क्या जलती है बच्चों को तो आ जाने दो वैसे आप दोनों से मिलकर और आपकी पूरी फैमिली से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा बहुत संस्कारी फैमिली है आपकी हाँ चोरी भी घनी संस्कारी है अरे आगे आगे तो क्या डिसाइड किया तुम दोनों ने For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos